各位好，今天我要分享的题目是《奇妙的拯救》。在十六世纪的中叶，德国三十年战争中。有一个寒冷的冬天，瑞典大军临近，要帮助天主教杀害根正教的信徒。那天晚上，在一个农庄中，有一位老妇人坐在她简陋的农舍里。她的儿子带来一个可怕的消息：这一些残杀根正教的大军已经到了那里。儿子就劝母亲赶紧跑到山里面去避难，但是他母亲说：“如果上帝不许可敌人杀害，他一定会保护我们的。”于是他跪下来，恳切地祈祷，不肯离开。他点上了灯，高声地唱圣诗，有强。足在我们的四围。他的儿子急得不得了，劝母亲说：“灯光跟歌声都会招惹敌人的攻击，何必如此的不智呢？”但是他坚持唱下去。第二天的早上，儿子起身去开门，发现门被封住，打不开。原来。昨夜下了一场大雪，不但把门塞住，房子也几乎被淹埋住。当敌人经过的时候，大雪把他们都遮蔽了，根本看不见农舍。雪堆成为保护他们四围的墙。我们的人生中会遇到艰难险恶的环境。那就是我们对主信心接受考验的时刻。我们是用世人的方法，随着他们去逃避呢，还是凭着信心依靠神的帮助呢？当西西家听到亚述大军压境，兵临城下，他就撕开衣服。披上麻衣，进入圣殿，向神求告。他对先知以赛亚说：“今日是极难、责罚、凌辱的日子，就如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产。”于是他把敌人送来的宣战书打开，呈现在神的面前，说。神啊，求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道，唯独你耶和华是神。果然，当夜神就派一位天使出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都成了死尸了。神是我们的拯救。历世历代以来，多少的信徒在危难中呼求神的帮助，而得到了他的拯救，因为他是慈悲怜悯的神，他乐意向他的儿女施恩，他的信实永不改变，他所用的方法不同于世人所用的方法。带给我们的是出乎意外的平安。问题是，我们愿不愿意全心全意地信靠他？当我们面临失业的困境、婚姻的记录、身份的无助、健康的威胁，我们是不是先来到上帝的面前求告他，并且？完全相信他的拯救呢
，请不要忘记，他是行其事的主。愿神帮助我们，谢谢。